ప్రతి శుక్రవారం ఒక లైఫ్ పక్కాగా మార్చేస్తుంది ఎవ్రీ ఫ్రైడే మనకి ఒక కొత్త కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి నేను చూస్తూ ఉంటాను మీరు చూస్తూ ఉంటారు కానీ కొంతమంది లేట్గా చూస్తుంటారు అలానే ఈ వారం కూడా మనకి మూడు సినిమాలు వచ్చాయి మూడే కాదు ఇంకా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి బట్ నేను చూసిన మూడు సినిమాల గురించి షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా మీ అందరికి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నా సో స్టార్టింగ్ విత్ స్కంద ఎస్ బోయపాటి శ్రీను గారి డైరెక్షన్లోని మన రామ్ పోతినేని నటించినటువంటి స్కంద మూవీ గురించి చెప్తా సో ఎస్ బోయపాటి గారి సినిమా అంటేనే మనందరికీ ఏంటి ఒక యాక్షన్ డ్రామాని చూస్తున్నాం విత్ అ ఫ్యామిలీ డ్రామా అని అయితే అనిపిస్తుంది కదా ఎస్ యాజ్ అ టీజ్గా ఆయన సినిమాల్లో ఉన్నట్టే యాక్షన్ వాజ్ పీక్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా వాజ్ పీక్స్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ బట్ ఎక్కడో ఒక చిన్న రొటీన్ స్టోరీనే వచ్చిందేమో అన్న ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆడియన్స్కి చూస్తున్నప్పుడు అయితే అలా వచ్చేస్తుంది లైక్ యూనో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అండ్ అంతేకాకుండా ఈ మూవీలోని ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే రామ్ లుక్స్ రామ్ పొత్తినని లుక్స్ వాజ్ ఆసమ్ లైక్ దీంట్లో డబల్ రామ్స్ లైక్ డ్వెల్ క్యారెక్టర్ అయితే ఉంటుంది సినిమా ఎండింగ్కి వచ్చేటప్పటికి హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక లైక్ యూనో సెకండ్ రామ్ రావడం జరుగుతుంది లైక్ ఆన్ స్క్రీన్ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఆ కనిపించిన దగ్గర నుంచి ఊచ్చ కోత అంటారు కదా ఆ ఊచ్చ కోతే సినిమా అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఏంటి ఆ కొట్టడాలు అన్న రకడాలు ఏంటి స్కంద సినిమాలో అది కాకపోతే ఏంటంటే ఒక బోయపాటి శ్రీను గారి సినిమా అంటే ఓకే హీరో డబల్ యాక్షన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక టైంలో హీరో వస్తారు అన్న ఆ థాట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో స్కంద సినిమాలో కూడా అదే జరిగిందనమాట సో ప్రొడక్ట్ చేశారు స్టోరీ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉండబోతుంది అని చెప్పి ప్రిడిక్ట్ చేశారు అండ్ ఆ సీన్ జరగకముందు ఇది ఇలాగ అవుతుంది అని ప్రిడిక్టబుల్గా అయితే ఉందన్నమాట స్టోరీ బట్ ఓవరాల్గా ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు వెళ్ళి చూడొచ్చు బట్ రామ్ లైఫ్లోని ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఆయన లుక్స్ వైజ్ కానీ ఆయన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ వైజ్ కానీ అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఓవరాల్గా నాకైతే కొంచెం నచ్చింది సో మీరు కూడా థియేటర్స్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా చూసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మనం వెళ్లాల్సింది మాట్లాడుకోవాల్సింది మూవీ కంపేరింగ్ టు స్కంద స్కంద చూడొచ్చు కాదనట్లేదు ఫ్యామిలీస్తో వెళ్ళి వన్ టైం వాచబుల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ బోయపాటు గారి సినిమా కాబట్టి అండ్ ఓవరాల్గా అందరూ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తారు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ యాక్షన్ పార్ట్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎమోషన్స్ ఆర్ దర్ లైక్ శ్రీకాంత్ గారు కూడా మంచి క్యారెక్టర్ పోషించారు అండ్ అలాగే శ్రీలీల యాక్షన్ కూడా బాగుంది అండ్ విలన్స్గా చేసిన వాళ్ళు కూడా బాగానే ఉన్నారు కొత్తదనం అంటూ ఏం లేదు అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు స్కంద సినిమాలో ఇక చంద్రముఖి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో రిలీజ్ అయింది మన చంద్రముఖి సీక్వల్ చంద్రముఖి టూ అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో చంద్రముఖి టూ వచ్చిన తర్వాత నేను హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళాను చూశాను బట్ బిలీవ్ మీ చంద్రముఖి వన్ క్రియేట్ చేసినంత మ్యాజిక్ అయితే క్రియేట్ చేయలేదు కానీ బట్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ మాత్రం అరాచకం అని అయితే చెప్తాను బికాజ్ ఆ ఇంటర్వ్యూల్ బ్యాంగ్లో చంద్రముఖిని రివీల్ చేయడం కానీ ఆ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాజ్ రియలీ గూజ్ బమ్ చంద్రముఖి వన్ చూడని వాళ్ళకి చంద్రముఖి టూ చూసినప్పుడు దే విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అంతే చూసుకుంటే కంగనా రనావత్ గారు లైక్ యాజ్ చంద్రముఖి సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే అనిపించారు కానీ బట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమో అనే డౌట్ తెప్పించిన ప్రతిసారి షీ ప్రూవ్డ్ హర్ సెల్ఫ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఇలా మైనస్ పాయింట్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు అని అయితే చెప్పను ఉన్నాయి సో చూసిన వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసిన వాళ్ళు కింద కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి నేను ఇంకొక వీడియోలో మైనస్ పాయింట్స్ అన్నవి ఆర్ ప్లస్ పాయింట్స్ అన్నవి ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేస్తాను ఓవరాల్గా చంద్రముఖి టూ లైక్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత లేదేమో అని అయితే నాకు అనిపించింది బట్ ఇట్స్ అన్ ఎంజాయబుల్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు హారిఫైయింగ్ అని చెప్పను కానీ ఇట్స్ అ స్మాల్ బేస్డ్ హారిఫై అనే చెప్పుకోవచ్చు పిల్లలు కూడా చూడొచ్చు అంత హారిఫైయింగ్ లేదు బట్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అయితే అరాచకం అని అయితే చెప్తాను సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి తగ్గట్టే ఉంది అని అంటే ఎస్ ఉందనే చెప్పవచ్చు ఎస్ ఇక నెక్స్ట్ మనం చూ చూసిన సినిమా అండ్ చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బేస్డ్ ఉన్న సినిమా పెద్ద కాపు సో పెద్ద కాపు సినిమా గురించి కొంచెం మాట్లాడుకోవాలి పెద్ద కాపు అనగానే నేనైతే కాస్ట్ బేస్డ్ అని అయితే అనుకున్నాను బట్ మూవీ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఎయిటీస్ నైంటీస్లో జరిగే పాలిటిక్స్ని మనకైతే చూపించడం జరిగిందనమాట పెద్ద కాపు అండ్ వెంకట్ రాణ సో ఆయన ఏంటంటే సారీ వెంకట్ కర్ణ సో వెంకట్ రావడమే లైక్ ఇండస్ట్రీకి ఒక మంచి డెబ్యూతో వచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు బికాజ్ ఆయన డెబ్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ వాజ్ నైస్ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కాన
ఆయన డెలివరీ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ వాజ్ వెరీ నైస్ చాలా బాగుందని చెప్పుకోవాలి అండ్ ఎస్ యాజ్ ఐ సే దీనికి కూడా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ అతిరిపోయింది ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్కి ముందు రావు రమేష్ గారికి అండ్ హీరోకి మధ్యన జరిగే కన్వర్జేషన్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ ఆఫ్టర్ రంగమ్మ అత్త అనసూయ గారికి మంచి క్యారెక్టర్ అయితే పడ్డది అనమాట అండ్ దట్ ఈజ్ వెరీ యూనిక్ అండ్ వెరీ కీ పాయింట్ అని చెప్పుకోవాలి పెద్ద కాపు సినిమాలో అండ్ అంతేకాకుండా పెద్ద కాపు సినిమాలోని లైక్ రావు రమేష్ గారి క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ వీళ్ళందరి క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కాస్టిజం అంటూ అయితే నాకు తెలిసి ఏం లేదు మీకే అంత ఉంటే మాకెంత ఉండాలి అని అండ్ ఎన్టీఆర్ గారిని తలిపించడం తని అండ్ తనికల భరణి గారు అండ్ అలాగే మన ఆయన పేరు నాకు గుర్తురావట్లే నాగబాబు గారు ఇలా వీరందరూ కూడా వీళ్ళకి తోచినంత వరకు వీళ్ళ వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్కి అయితే న్యాయం చేశారు అండ్ రైట్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు ఒక సైకిక్ పాత్ర అని అయితే నాకు అర్థమైంది అండ్ ఆయన ఆ పాత్రని ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకు చేశారు అనేది మనకి మేబీ పార్ట్ వన్లో అర్థం కాలేదు పార్ట్ టూలో అర్థమవుతుందేమో కానీ బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా చాలా సెటల్డ్గా అయితే శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు చేశారు బట్ ఓవరాల్గా ఈ వీక్ ఎవరిది అని అనుకుంటే సో మూడు త్రీ డిఫరెంట్ జానర్స్ కాబట్టి ఒకటి పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ డ్రామా ఇంకొకటి వచ్చేసి టోటల్గా హారిఫైయింగ్ డ్రామా ఒక మూవీ సీక్వెల్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి యాక్షన్ డ్రామా సో ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎవరు థియేటర్కి వెళ్ళాలనుకున్నా త్రీ జానర్స్లో మూవీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యాపీగా వెళ్ళి మూవీ చూసి అయితే వచ్చేసేసి అనమాట సో మరి మీకు ఈ త్రీ మూవీస్ చూసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది కింద కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం టటబాయ్ సనింగ్ ఆఫ్